Greetings from SS Class 9 Science Unit 24 Environmental Science Part 2 Adaptations of Plants In the lesson, we will learn learning objectives Relate different aspects of environmental science Describe bio-geochemical cycles Analyze the impacts of human activities on water cycle, nitrogen cycle and carbon cycle Correlate the adaptations of plants with the habitat. Explain the adaptations of bat and earthworm. Explain recycling of water, its methods and importance. Discuss the importance of water conservation and water recycling methods. This is the learning objectives. This is the adaptation of plants with the habitat. This is the QR code link, ICT corner link, in the description box. Concept map Bio Geochemical Cycle Part 1 Water Cycle, Carbon Cycle, Nitrogen Cycle This is the first one This is the adaptation of plants Water Hydrophytes, Xerophytes, Mesophytes Adaptation of Plants முதல்ல அடாப்டேஷன் என்ன நமக்கு தெரியணும் இப்ப நம்ம ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு டிராவல் பண்ணி போறோம் அப்படினு சொன்னா அப்ப அந்த ஊரோட கிளைமேட் அந்த ஊரோட ஃபுட் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆரம்பத்துல ஒத்துக்காது ஆனா கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே நமக்கு அது ஒத்து போகும் அத அந்த ஒத்து போனா மட்டும்தான் அங்க நம்மால சர்வைவ் ஆக முடியும் அத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னு சொன்னா எந்த ஒரு உயிரினமா இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து adaptation and adjustment இந்த ரெண்டு ஹேபிட்டும் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த பூமியில வந்து அந்த உயிரினங்கள் தப்பி பிளச்சி வாழ முடியும் அப்படினு சொல்வாங்க அந்த அடாப்டேஷன்ங்கறத தான் நம்ம பிளான்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் any feature of an organism or its parts that enables it to exist under conditions of its habitat is called adaptation அப்ப what is adaptation னு கேட்டா நம்ம இத தான் எழுதணும் அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு உயிரி அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அதோட ஃபீச்சர் அதோட பண்புகள் ஆர் இட்ஸ் பார்ட் அதோட பார்ட் அது என்ன பண்ணும் அப்படினு சொன்னா அந்த ஹேபிடட் ஹேபிடட்னா அங்க இருக்கக்கூடிய வாழிடத்துல இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ்க்கு தன்ன ஒத்துக்கிட்டு அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அத தான் அடாப்டேஷன் அப்படினு அவங்க சொல்றாங்க இப்போ एग्जांपलக்கு இப்போ அண்டார்டிகால இருக்கக்கூடிய பெங்குயினை இங்க கொண்டு வந்து விடுறது அதே மாதிரி தார் டெசர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒட்டகத்தை இங்க கொண்டு வந்து நம்ம வளக்குறது அப்ப அதெல்லாம் வந்து அடாப்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னா அதால இங்க சர்வைவ் ஆக முடியும் அப்படிங்கறாங்க இப்போ நம்ம வந்து Plant adaptation abdina padikron so na adala vandu nareya classify panna mudiyum nammala anga irukka kudiya climate ku thaguntha maadhiri plant classify panna mudiyum 9th standard la on the basis of water availability avanga vandu thanniya vachi plant ah vandu eppadi adapt pandranga classify pandranga abdingiradha paaka porom indha qr code la poi paathinga na avanga pala variety vandu othanga solli tharuvanga adha miss pannama paarenga ana ungalku portion la water mattum vachi da eppadi classify pandradhu nu solli tharanga hydrophytes xerophytes mesophytes idhile answer nammale solli mudichiralam hydro na water phytes na plant appa தண்ணி இருக்கிற இடத்த வச்சு பண்றது ஜீரோனா நத்திங் அங்க வந்து தண்ணியே இல்லேன்னு அர்த்தம் அங்க இருக்கிற பிளான்ட் அதுக்கு வந்து மீசோ அப்படினா இடைப்பட்டன்னு அர்த்தம் மிடில்லன்னு அர்த்தம் ஃபைட்ஸ்னா பிளான்ட் அப்ப தண்ணியில உள்ளது தண்ணி இல்லாதது இடைப்பட்டத்துல உள்ளது அப்படினு மூணா கிளாசிফাই பண்றதா சொல்றாங்க இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் அப்படினு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் அப்படினு சொன்னா பிளான்ட்ஸ் growing in or near water are called hydrophytes அப்ப ஒண்ணு தண்ணிக்குள்ள இருக்கும் இல்லனா தண்ணிக்கு பக்கத்துல இருக்கும் இப்போ தண்ணிக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மரங்கள் இதெல்லாம் நீங்க நினைச்சு பார்க்கலாம் இல்லனா தண்ணி உள்ள இருக்க Hydrophytes may be free floating or submerged plants living in lakes, pond, shallow water, marshy lands and marine habitat. Now, the hydrophytes are free to float. They are not submerged. 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 They are not 
ஸ்விட்சர்லாண்டுன்னா அந்த சதுப்பு நில காடுகள்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ இந்த சிதம்பரம் பக்கத்தில் பிச்சாவர காடுகள் இந்த மாதிரி உள்ளது அதே மாதிரி மரைன் ஹேபிடட் அப்படின்னு சொன்னால் கடல் சார்ந்த பகுதிகளில் இருக்கு உள்ளது ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ஃபேஸ் செட்டன்ஸ் சேலஞ்சஸ் இன் தேயர் ஹேபிடட் தே ஆர் அப்போ அந்த செடிகள் வந்து ஒரு சில சேலஞ்சஸ்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிளான்ட்டுன்னு நம்மளை கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ரொம்ப நேரம் வந்து ஒரு தொட்டிக்குள்ளே நம்ம உட்காந்துருக்க சொன்னால் நம்மளால் முடியுமா குளிக்கிறதே கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக குளிச்சுட்டா நம்ம கை விரல்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சுருங்கி போய்டும் அப்போ அந்த பிளான்ட்டு தன்னோட வாழ்நாள் ஃபுல்லாக தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்கணும்னு சொன்னால் என்னென்ன பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மோர் வாட்டர் தேன் நீடர் அதுக்கு தேவையான தண்ணியை விட அதிகமான தண்ணி அதி அங்கே கிடைக்குது வாட்டர் கரண்ட் மே டேமேஜ் த பிளான்ட் பாடி கரண்ட்டுனா என்னது ஒன்று ஒரு ஓட்டத்தை தான் நம்ம கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரான் ஓடுதுங்கிறதுனால நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தண்ணி ஓடுறதுனால அதை வாட்டர் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இந்த இடத்துல பிளான்ட் வந்து அந்த ஓட்டத்தை தாண்டி அந்த இடத்துல நிற்கணும் அப்போ அது வந்து அந்த பிளான்ட் பாடியவே டேமேஜ் பண்ணிடும் ஓடுற தண்ணி வாட்டர் லெவல்ஸ் மே சேஞ்ச் ரெகுலர்லி அதே மாதிரி தண்ணி வந்து ஆற்றுல தண்ணி இப்படி வருதுன்னு சொன்னால் ஒரு டைம் வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக வரும் இல்லைனா வாட்டர் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைனா லெவல் வந்து க குறைவாக இருக்கும் அடுத்தது மெயின்டைன் பயான்சி இன் வாட்டர் அந்த மிதக்குது இல்லையா அதை வந்து அந்த மிதப்பு தன்மையை அதுக்கிட்ட எப்போதும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் தான் அது ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அப்போ இந்த சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணோம்னா முதல்ல அதுக்கு என்னென்ன அடாப்டேஷன் அது எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரூட்ஸ் ஆர் புவர்லி டெவலப்டு ஆஸ் இன் ஹைட்ரில்லா ஆர் ஆப்சென்ட் ஆஸ் இன் உல்ஃபியா ஒன்று ஹைட்ரில்லா மாதிரி அந்த ரூட் வேர் பகுதியே வந்து அதுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கும் அதாவது பூவராக டெவலப் ஆகிருக்கும் இல்லைனா உல்ஃபியா மாதிரி வேறு இருக்காதுங்கிறாங்க ஏன்னா வேறு இருந்தால் அந்த இடம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்போ தண்ணி தண்ணியால் அதை வந்து ஓட்ட முடிய அடிச்சுட்டு போயிடும் அப்போ அது வீக்காக போயிடுங்கிறதுனால கடவுளை அதோடய படைப்பில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காரு இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா இதான் ஹைட்ரில்லா இது வந்து உல்ஃபியா இதுக்கு வந்து வேறு குறைவாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து வேறே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பிளான்ட் பாடி இஸ் கிரேட்லி ரெடியூஸ்ட் ஆஸ் இன் லெம்னா லெம்னாவில் இருக்கிற மாதிரி பிளான்ட் பாடி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குங்கிறாங்க இப்போ இந்த பிளான்ட் பாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதாரணமாக ஒரு பிளான்ட்னால் நமக்கு வந்து ஸ்டெம் அதுக்கப்புறம் ரூட் லீவ்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே ஆபோத்துக்கு வரும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன சைஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது சப்மர்ஜ்டு லீவ்ஸ் ஆர் நேரோ ஆர் ஃபைனலி டிவைடட் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரிலா அதாவது தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய இலைகள் இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த இலைகள் வந்து நேரோனால் ரொம்ப குறுகலாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபைனலி டிவைடடு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்படி இருக்கிற இலைக்கு பதிலாக இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இது வழியெல்லாம் தண்ணி அழகாக ஊடுருவி போகும் அந்த மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஹைட்ரிலாவை வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பிக்சர் இங்கே பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் அடுத்தது ஃப்ளோட்டிங் லீவ்ஸ் ஹாவ் லாங் லீவ் ஸ்டாக்ஸ் to enable the leaves move up and down in response to changes in water level example lotus அதாவது அந்த லீஃபோட ஸ்டாக் ஸ்டாக்னு எனது காம்பு இப்போ நம்ம ஒரு இலையோட படம் வரைகிறோம்னா நம்ம இதை தான் காம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த இலை காம்பு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இலையவே வந்து அப் அண்ட் டவுனாக மூவ் பண்ண வைக்கிது அந்த தண்ணி ஓட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வாட்டரோட லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மெத மிதக்குது இல்லையா அந்த இலையை மிதக்கும்போது அந்த லாங் ஸ்டாக் அந்த இலை காம்பு வந்து அதை வந்து மேலேயும் கிளையும் போயிட்டு போயிட்டு வர மாதிரி பண்ணுது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து லோட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏர் சாம்பர்ஸ் ப்ரொவைடு பயான்சி அண்டு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு பிளான்ஸ் ஆஸ் இன் ஐகோர்னியா இதில் வந்து இ வந்து சைலன்ஸ் ஆகாய தாமரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை இப்போ வந்து ஏர் சாம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காற்று அடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து மிதப்புத்தன்மைக்கும் அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்ல ஒரு அந்த தண்ணியிலேயே ஒரு நிலையாக இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐகோர்னியா அதான் சொன்னது ஆகாய தாமரை ஸ்வாலன் அண்டு ஸ்பாஞ்ச் பெட்டியோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதாவது தண்ணியிலேயே இருக்கக்கூடியது ஜீரோ ஃபைட்ஸ் ஃபைட்டுனா பிளான்ட்டுன்னு சொன்னோம் ஜீரோனா நத்திங் அப்போ தண்ணி இல்லாதது பிளான்ஸ் தட் க்ரோ இன் ட்ரை ஹேபிடட் ஆர் கால்டு ஜீரோ ஃபைட் அதாவது தண்ணி இல்லாத இடத்துல பாலைவனத்துலன்னு எடுத்துக்கலாம் தீஸ் பிளான்ஸ்
to absorb as much water as they can get from the surrounding அதால் அந்த நேரத்தில் எவ்வளோ தண்ணி கிடைக்குதோ அவ்வளோ தண்ணி அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் இட்லி தான் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னா ஃபைவ் தான் சாப்பிடுவோம் ஆனால் ஃபைவ் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நமக்கு இட்லியே கிடைக்காது இப்போ நமக்கு டுவெண்ட்டி இட்லி வச்சுருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி நம்மளால் சாப்பிட முடியாது ஆனால் இந்த பிளான்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி செடிக்கு ஊற்றும் போதே அதை அவ்வளோ தண்ணியை வந்து உள்வாங்கி இவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அப்சர்வ் பண்ணிக்குங்கிறாங்க டு ரீட்டைன் வாட்டர் இன் தேர் ஆர்கன்ஸ் ஃபார் வெரி லாங் டைம் அப்படி உறிஞ்ச தண்ணியை ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து தாக்கு பிடிச்சி அந்த ஆர்கனுக்குள்ளே சேர்த்து வச்சுக்கணும் டு ரெடியூஸ் த ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டு அதாவது நம்ம போன இதில் இப்போ தான் பார்த்தோம் வாட்டர் சைக்கிளில் வந்து வேப்பரைசேஷனை ரெண்டு விதமாக சொல்லுவோம் எவாப்ரேஷன் ஒன்று ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் தண்ணியோட மேற்பரப்புலேருந்து இப்படி எவாப்ரேட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா பிளான்ட்டோட லீஃப் இல்லைன்னா அதோட ஸ்டெம்லேருந்து வேப்பரைஸ் ஆகிறத பயாலஜி பாட்டில் ட்ரான்ஸ்பிரேஷனுங்கிற வேர்டில் சொல்லுவாங்க அப்போ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக தன்னோட தண்ணி ஏன்னா சன்லைட்டு டெசர்ட்டில் அதிகமாக இருக்குது அப்போ தண்ணியை ஃபுல்லாக உறிஞ்சி எடுத்துரும் அப்போ உரிய விடாமல் இது தடுக்கணும் அப்புறம் டு ரெடியூஸ் த கன்சம்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் தண்ணி பயன்பாட்டை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் தே ஹாவ் வெல் டெவலப்டு ரூட்ஸ் ரூட் வந்து வெல் டெவலப்டாக இருக்கும் ரூட்ஸ் க்ரோ வெரி டீப் அண்ட் ரீச் லேயர்ஸ் வேர் வாட்டர் இஸ் அவைலபிள் ஆஸ் இன் கலோட்ராஃபீஸ் கலோட்ராஃபின்னு சொன்னால் எருக்கலன்னு சொல்லுவாங்க எருக்கலை வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக கிராம ரோடத்தில் அந்த ரோடுகளில் நடந்து வந்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் பார்க்கலாம் வறண்ட பகுதிகளில் அது கலோட்ராஃபி எருக்கலை வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில மருத்துவ குணங்கள்லாம் கூட இந்த எருக்கலைக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த முள்ளெல்லாம் குத்துச்சுன்னா எருக்கலை தன் இது பண்ணுவாங்க அந்த பாலை விடுவாங்க இப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேர் வந்து தண்ணி இங்கே இருக்குது வேர் இங்கே இருக்குன்னா அந்த தண்ணியை நோக்கி இந்த வேர் வந்து அவ்வளோ தூரம் டீப்பாக உள்ளே போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தே ஸ்டோர் வாட்டர் இன் சக்லண்ட் வாட்டர் ஸ்டோரிங் பேரண்ட் கைமட்டஸ் டிஷ்யூஸ் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன்ஷியா ஆலோவெரா ஓப்பன்ஷியான்னு சொன்னால் சப்பாத்தி கல்லி ஆலோவெராங்கிறது வந்து கத்தாழை இந்த கலோட்ராஃபிங்கிறது எருக்கல இந்த இருக்கு ஓப்பன்ஷியாங்கிறது இது வந்து சப்பாத்தி கல்லி எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் இது இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சக்லண்ட் வாட்டர் ஸ்டோரிங் பேரன் கைமா டிஷ்யூனால் சதைப்பட்டு அதாவது தண்ணீரை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய சதைப்பட்டு உள்ள பேரன் கைமா திசுவில் போய் இது தண்ணியை சேர்த்து வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே ஹாவ் ஸ்மால் சைஸ்டு லீவ்ஸ் வித் வேக்ஸி கோட்டிங் சில இலைகளை சாதாரணமாக பார்த்தாலே அந்த ஒரு மாதிரி வள வளன்னு இருக்கும் அதான் வேக்சி மெழுகு போன்ற தன்மை வந்து அது மேலே இருக்கும் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் அகாசியான்னு சொல்லுவாங்க கருவேல மரம் சொல்கிறாங்க ஏன் இதோட இது அப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து நடக்காது கொஞ்சம் குறைக்கப்படும் அந்த தண்ணி ஆவி ஆகாது இன் சம் பிளான்ஸ் லீவ்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன்டு ஸ்பைன் அதான் இந்த ஓப்பன் ஷேர் சப்பாத்தி கல்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் அதோட தண்டு பகுதி இந்த ஸ்பைன்னா முள் முள் முள்ளாக இருக்குல்ல அதுதான் இலை அப்போ தண்டை தான் நம்ம இலை மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது தண்டு இந்த ஸ்பைன் தான் வந்து இலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அப்படி இருக்கிறதுனால ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் குறைவாக நடக்கும் சம் ஆஃப் ஜீரோ ஃபைட்ஸு கம்ப்ளீட் தேர் லைஃப் சைக்கிள் வித் இன் எ வெரி ஷார்ட் பீரியட் வின் சஃபிஷியன்ட் மாய்ச்சர் இஸ் அவைலபிள் இப்போ ஒரு தார் டெசர்ட்லேயோ இல்லை சில பகுதிகளில் ஒரு சர்டன் ஏரிய டைமில் தான் மழை பெய்யும் ஐப்பசி கார்த்திகையில் மழை பெய்யும் அப்படின்னா அந்த டைமில் அந்த பிளான்ட் வளர்ந்து தன்னோட வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ரெண்டு மூணு மாதத்தில் முடிஞ்சு அந்த விதைகளை விட்டுட்டு போயிடும் திரும்ப அடுத்த சைக்கிள் வரும்போது தான் அந்த விதைகள் முளைச்சி திருப்பி வளரும் அந்த மாதிரி அந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்குள்ளே தன்னோட லைஃப் சைக்கிளை முடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம ரெண்டு வெரைட்டி பார்த்துட்டோம் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்னால் தண்ணியில் உள்ளது ஜீரோ ஃபைட்ஸ்னால் தண்ணி இல்லாதது மீசோஃபைட் அப்படின்னு சொன்னால் மீசோனா என்ன சொல்லியிருக்கோம் பிட்வீன் இடைப்பட்ட அப்போ ரெண்டுக்கும் இடையில ஒன்று தண்ணி அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று தண்ணியே இல்லை ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன மீடியமாக உள்ளது மீசோஃபைட்ஸ் ஆர் காமன் லேண்ட் பிளான்ஸ் விச் க்ரோ இன் சுச்சுவேஷன் தட் ஆர் நெய்தர் டூ வெட் நார் டூ ட்ரை ரொம்ப வெட்டாகவும் இருக்காது ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்காது அதான் இந்த நெய்தர் நாரோட இது எய்தர் ஆர் அப்படின்னு சொன்னால் இது இல்லைன்னா அது அப்படின்னு அர்த்தம் டூ யூ ட்ரிங்க் எய்தர் காஃபி ஆர் டீ உங்களுக்கு காஃபி
நேர அடாப்டேஷனுக்கு வந்துடுறாங்க த ரூட்ஸ் ஆஃப் மீசோஃபைட்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப்டு அண்ட் ஆர் ப்ரொவைடட் வித் ரூட் கேப்பு நல்ல டெவலப் ஆகிருக்கும் அதோட அந்த ரூட்டில் ரூட் கேப்பு ரூட்டே பாதுகாப்பு அந்த ரூட்டுக்கு வேறு ஒரு ரூட் கேப்பு வேர் மூடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்கும் த ஸ்டெம் இஸ் ஜென்ரலி ஸ்ட்ரெயிட் அண்டு பிரான்ச்டு இது சாதாரணமாக நம்ம பார்க்குற வேப்ப மரம் முருங்கை மரம் கொய்யா மரம் இதெல்லாமே நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கலாம் அது ஸ்டெம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் பிரான்ச்சஸாக இருக்கும் த லீவ்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ப்ராட் அண்டு தின் வாழ இலை அரச இலை இதெல்லாம் கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லீவ்ஸ் வந்து நல்ல ப்ராடாக இருக்கும் தின்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெல்லுசாக இருக்குது த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வேக்சிக்யூட்டிக்கல் இன் லீவ்ஸ் ட்ராப்ஸ் த மாய்ச்சர் அண்டு லெசன்ஸ் வாட்டர் லாஸ் அப்போ அந்த வாழை இலை அந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேக்சிக்யூட்டிக்கல் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா தண்ணியை வந்து ட்ராப் பண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்குது மாய்ச்சரை அந்த இலைகளில் தண்ணியை வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கோ அப்போ வாட்டர் லாஸ் ஆகிறது வந்து குறையுதுங்கிறாங்க லீவ்ஸ் ஹாவ் ஸ்டொமேட்டா விச் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் அண்ட் விண்ட் டு ப்ரிவெண்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இது ஒரு எப்படி இருக்கு பாருங்க அதாவது வெயில் அதிகமாக இருக்கும்போதோ இல்லை காற்று அதிகமாக வீசும்போதோ அந்த ஸ்டொமேட்டா வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுங்கிறாங்க மூடிக்கும் அப்போ ஹீட் வரும்போது மூடிக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வெளியில் போகாது அதான் டு ப்ரிவெண்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் எவா வேப்ரைசேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து இங்கே குறைவாக தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இன்றைக்கி அடாப்டேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் அப்படிங்கிறதுல அடாப்டேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் வாட்டரை வச்சு வந்து பிளான்ட் எப்படி அடாப்ட் ஆகிக்குதுங்கிறதில் மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டரில் அது எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்குது ஜீரோஃபைட் அப்படின்னு சொன்னால் டெசர்ட்டில் தண்ணி இல்லாத இடத்துல அது எப்படி அடாப்ட் எடுத்துக்குது அதே மாதிரி மீசோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நெய்தர் வாட் டூ வெட் நார் டூ ட்ரை ரொம்ப வெட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாத இடத்துல அந்த பிளான்ட் எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடாப்டேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ